Hello friends, welcome to Entry MPA Exams. I am Ashwadu E.K. We will talk about CAT in some previous questions. We will talk about CAT 2023. It's a little tough, especially in our quantitative session. In the previous five years, it was the toughest to get the cat exam in the previous five years. Now, through entry, we have a little bit of a simple quantitative deal. Okay, now we have a few questions in this class. Okay, let's go to the question wise. Now, question number one. For some real numbers, A and B, the system of equations x plus y is equal to 4, a plus 5 into x plus b square minus 5 into x, y is equal to 8, has infinitely many solutions. Now, we have to ask the key point is that infinitely many solutions are for x and y. Then the maximum possible value of a, b. So, a, b is the maximum possible value of a, b. So, we have to ask the question. Now, we have to ask the options. 15, 33, 55, 25. Okay. Let's do this. It's very simple. So, we have the infinite solution rule. Okay. So, the infinite solution is the equation. So, the equation is a1 by a2 will be equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So, we have these two equations. So, a1 is equal to b1 is equal to c1 is equal to k. So, we have to ask a1 is a plus 5 by 1. b1 is equal to b square. B square minus 15 आना by one अदु बोले C1 8B by 4 आन okay इन्दर टे solve या अब हम के इन्दर solution नो काम इधर normal लोरी equation आना इल्ल आरु कुन चाहिए आम अच्छा ना equation दाने आना वाइंगे रे tough fight लोरी question अल्ला अदु अब हम नंगे कुन नो काम A plus 5 is equal to B square minus 15 is equal to 2B इन्दर वेरे अब इधर नामले जस्ट cut short इधर 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 कंदा आना okay अब हम B square minus 15 is equal to 25 इन्दर वेरे B square ये b square minus 2b minus 15 is equal to 0. That's how to transpose it. Okay. Now, b square minus 2b is going to split. Here we are going to split this trick. This is going to be minus 2b. Minus 5b plus 3b. That's how to split it. Okay. So, we are going to split it. Now, we are going to solve this equation. Okay. Now, let's go. 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 Okay, now common factors are b into b minus 5 out plus 3 into b minus 5 out. Okay, then we have two values in b. b is 5 out, b is minus 3 out. Okay, then we have a b maximum and a minus maximum. So, we have a b maximum. Okay, then we have a b maximum. A plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then we have a b plus 5 is equal to 2b. Then Answers are going to be 25 and 33. Then, we are going to go to the maximum value. Now, we are going to go to the maximum value. Okay. Now, we are going to solve this equation. Okay. So, we are going to be clear. Now, friends, we are going to go to the next question. Okay. Now, we are going to go to question number 2. Now, we are going to go to the second question. A farmer sells 1 by 4 of his produce at a profit of 16% and of his produce at a profit 2 by 5 of 20% and the remaining produce at a profit of 40%. What is the overall profit percent? Now, we have three cases. One is a farmer. One is a farmer. One by fourth of the product. One is a 16% profit. That is why one by fifth of the product. One is a 20% profit. One is a remaining profit. Profit percentage आना नाम की दिलोड़ा किट्टन डर। अब हम कुछ ऑप्शन्स गुड़ते चंडर। 30, 26, 14, 22। अब हम नाम को नोका। इन्हें आने चाहिए ना दर। तो वाला री इसी आइट लोरी कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आन। क्या डॉ? अब हम नाम के बड़ा प्रॉफिट परसेंटेज परसेंटाइल आने में आना दर। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटाइल आने में आन 16 percentage ini anak kau tu, overall percentage ni lah, itu orang dah anak yang percentage mention dia tu, okay. Ini, ini easy shortcut way anak to do. 
അടുത്തത് ടു ബൈ ഫൈവ് ട്വന്റി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് റിമെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കും ഇവിടെ ടു ബൈ ഫൈവ് കൊടുത്തു വൺ ബൈ ഫോർ കൊടുത്തു അപ്പൊ റിമെയിനിങ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ വൺ എന്ന് വൺ ബൈ ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ടു ബൈ ഫൈവും സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ആക്ച്വലി എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഓവറോൾ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കാറ്റിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ അ ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ക്യാൻ റിസീവ് ഓൺലി എ ചെക്ക് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ എ ഗുഡ് ഡേ ദ ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു കണ്ടെ കണ്ടെയിൻ എക്സാക്ട്ലി ഹൺഡ്രഡ് ചെക്സ് എമൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സം ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ദൻ ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ചെക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ദ ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് മേ ഹാവ് കണ്ടെയിൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ ഡൊണേഷൻ ബോക്സിനകത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ചെക്ക് എമൗണ്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡിനോമിനേഷൻസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എത്ര മാക്സിമം പോസിബിൾ നോട്ട്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഈ ബോക്സിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര തേർട്ടി നോട്ട്സ് വരുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫില്ലാക്കാൻ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ നോട്ട്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു നോട്ടാന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അപ്പൊ റിമെയിനിങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നയൻറ്റി നൈൻ നോട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് എത്ര മാക്സിമം പോസിബിൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ നോട്ട്സ് എത്രയാണ് വൺ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ നോട്ട്സ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യൂ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടില്ല ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിലാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് വേറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ ടു ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി വരണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താ ടു ഫിഫ്റ്റീന്റെ ഡിനോമിനേഷൻ വരുന്നത് ഓട് നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കണം അപ്പൊ വണ് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കിത് ത്രീയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ത്രീ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ത്രീ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് എത്ര ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിനോമിനേഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ത്രീ നോട്ട്സ്
അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കേസും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് നോട്ട്സ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കുറെ ടൈം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ മെർച്ചൻറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ടു സെൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ വീക്ക് അറ്റ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹി ഹാസ് ലെസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സെൽസ് ത്രീ ലെസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ വീക്ക് ഇഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് എച്ച് ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ബിലോ എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെന്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സോൾഡ് ബൈ ദി മെർച്ചൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ലെസ്സേ നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോ ഫോർ പെർസെന്റേജ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻസ് പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് ഇത് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് വരണം അത് ഈ കൊടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ഈ ഫോർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പോയ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് എച്ച് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മോർ ദൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർ പെർസെന്റ് റൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റുപ്പീസ് സിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് സിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇത് കുറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇത് എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് എച്ച് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂ ദ ന്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് എച്ച് ഹി സെൽസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എച്ച് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ബൈ ടു വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിഡക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ടല്ല വേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസറിലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയാൽ പോരാ അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടൊരു ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വായിക്കാം ഓക്കെ ദ ത്രീ സ്മോൾ പമ്പ്സ് ആൻഡ് എ ലാർജ് പമ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരു ലാർജ് പമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ എസ് ആർ ഫില്ലിംഗ് എ ടാങ്ക് ഒരൊറ്റ ടാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഫില്ലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ത്രീ സ്മോൾ പമ്പ്സ് വർക്ക് ടു ബൈ ത്രീ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലാർജർ പമ്പ് അപ്പൊ ലാർജർ പമ്പിന്റെ റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു കെ ടു കെ ടു കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് കെ അത് ത്രീ കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇഫ് ഓൾ ഫോർ പൈപ്സ് വർക്ക് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഓൾ ദ ഫോർ പമ്പ്സ് വർക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഷുഡ് ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ ലാർജ് ടാങ്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ എത്ര ടൈം ആണ് ഒരു ലാർജ് 
थैंक यू गाइस